Olá a todos. Eu já estou há algum tempo procurando um detetor de campo eletromagnético. Existem os melhores, os barrelinhas, e eu resolvi montar um que não é dos melhores. Não chega ao título de barrelinha, mas ele funciona. Ele está aqui. Ó. É claro que dentro de uma casa a quantidade de energia eletromagnética, de campo eletromagnético, é muito grande. Inclusive, é você quase que ele... É quase que não apaga, mas ele apaga dentro da casa. Está vendo aqui? Ele está aceso. Não foi essa configuração que eu coloquei no sentido de os mesmos componentes. Cada transistor desse aqui, eu fiz uma configuração da Arlington. Você vê que tem dois, 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 ó. Porque eles estão, a, o emissor de um está na base do outro em configuração DALI. Então tem seis transistores fazendo as vezes para aumentar o ganho. Aí o que acontece? Deixa eu lhe explicar. Eu incentivo você a fazer um desse aqui pela seguinte razão. Nesse mundo que a gente vive, nem tudo é perceptível pela visão. Tem coisas que acontecem que a visão não consegue detectar. Isso aqui eu vou levar para o meio, pro, pro meio do mato, tá? A minha ideia é levar isso aqui para o meio. Eu vou dar um jeito aqui. Ele está com a antena dele. Eu vou dar um jeito dessa antena ter um plano. Fazer ela quase que plano terra. Sabe aquela antena plano terra? De polo é impossível, por causa que não vai ter nem sentido fazer um de polo desse tamanho aqui. Não sei se não vai ter sentido. Pode ter sim. Bem, o fato é que eu vou levar para o meio do mato. Aqui em casa, por exemplo, ele apaga em alguns pontos, alguns cruzamentos assim. Há um quarto aqui que ele fica todo aceso. Aqui não tem como ele não estar tá aceso. Tem de computador, tem amplificador, tem um monte de coisa acontecendo aqui, gerando campo eletromagnético. Então não há como ele apagar. Aqui a não ser que eu tire a bateria. A sugestão é uma bateria de 6 volts. Aqui, ó. Eu estou com uma bateria fraca de 9, que já está em 8, alguma coisa. Olha... A certo momento que eu mostro aqui para vocês, quando ele cruza com algum campo magnético, com outro campo, sempre esqueça magnético, eletromagnético, quando ele cruza com algum campo eletromagnético, aí ele dá um cancelamento de fase de alguma natureza, aí é o momento que o LED apaga, porque o ganho dos transistores não vai mudar, vai ficar sempre elevado. Então o que acontece? Pode ser um cancelamento de fase. Aí faz com que a antena pare de detectar naquele momento e o LED ele apaga. Aí eu já fiz a medição aqui da minha esposa, do meu filho, da minha filha, da galinha, do cachorro. <risos> é interessante, querido. O incentivo que você faça um desse aqui, faça um desse aqui, ó. Você procura lá no, no circuito detector de fantasma. É uma brincadeira aqui, claro. Você vai pela ótica da... da, da do aprendizado, né? Aí você faça e você meça na sua casa. Tem um quarto aqui dentro de casa que não apaga em canto nenhum. Um quarto. A minha esposa já teve visões dentro desse quarto. Visões. Reiterada, três visões. Então lá nesse quarto ele não apaga nunca. E lá não é como aqui, por exemplo, no estúdio que eu tô cheio de computador ligado, amplificador ligado. E muita energia está rolando aqui. Mas eu digo para você fazer, para você aprender, querido. Você... Descobrir aí alguma coisa de cancelamento de fase a Obter informação além da visão Isso aqui vai me dar alguma informação além da visão O quanto de preciso é, não tenho como lhe, lhe dizer Mas vai lhe dar uma ideia sobre alguma coisa Você pega, você monte o seu Eu, Ele sugere aqui que mude pelo BC517 Deixa eu ver aqui se foi isso Que ele é de um altíssimo ganho aqui ó. O BC517 que ele é um ganho muito elevado, 30 mil o ganho do BC517. Aí você vê multiplicado por nessa situação, 30 mil vezes 30 mil, aí vai dar aquele valor, vezes 30 mil de novo, aí vai dar aquele valor, ele vai ficar muito sensível. Então, para dentro da cidade ele não se torna muito interessante, mas conforme as minhas pesquisas, agora eu já vou levar esse bichinho aqui para saber se eu encontro campo eletromagnético no meio da mata, como naquela situação que eu passei, onde o celular tocou. Onde a câmera fragmentou e onde o Cicerone estava cismado com alguma coisa. 
e eu vou levar para o meio do mato para saber se há esses campos eletromagnéticos por essas chamadas matas virgem, entre aspas, né? porque já andou tanta gente por lá e pode ter alguma coisa naquele lugar. Eu vou fazer muitos testes com isso aqui, tá? É uma bobagem por, um, por uma ótica, mas vai lhe dar informações muito importantes por outra ótica. Por isso que eu incentivo que você faça, que você estude e você comece a considerar, querido, não a visão apenas como elemento de informação para você. Você sabe que existem grandezas não visíveis. Você não vê o vento, mas você vê o que ele provoca na, no, nas coisas, nas árvores, na, nas folhas, como isso, mas você não vê, mas ele está lá, está acontecendo. Então várias coisas que a gente não vê estão perto e a, a, o, o meu intuito é que você aprenda tanto na questão da montagem, né, que eu gosto muito de fazer a montagem, e também você seja um pesquisador, descubra se você tem cancelamento de fase. Há um lugar, um ponto aqui em casa que ele fica cintilando, é interessante. Há um determinado ponto aqui na casa, do cruzamento, que ele fica piscando, como se tivesse um strobo, mas não é o caso. Tá aqui, olha, eu vou deixar esse link aí pra você, ó, aqui da axtudo.com Aí você faz a sua montagem, faz os seus testes Ele tem outras sugestões aqui, mais complexas Olha aqui, essa aqui é mais complexa Aqui ele usa, esse aqui é o, pode ser o 324, o LM324 Que ele pode ser colocado aqui, ó, nessa configuração ó. Amplificador, 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 amplificador E uma buzina, um buzzer aqui para para ser acionado quando da situação aqui, aqui no meu, no caso, é apenas a luz eu posso pensar em fazer um apitador também para ele, um buzzer eu estou considerando, tá querido? mas faça essa montagem eu vou deixar o link aí você escolhe qual a montagem fazer no primeiro momento você faz a mais simples de todas que é o que eu montei, essa aqui ó. aí você faz os seus testes, as suas avaliações e comece a conviver com essa realidade porque depois daquele evento lá do, da expedição Cachoeirinha eu não vou mais ficar tão às cegas assim como eu tenho andado só supondo, deduzindo, imaginando isso daí não, não, é, não traz muita informações para nós a gente tem que ter material apesar de simples é um material entendeu? é um material posso fazer o mais complexo? posso não estou com cabeça para isso agora eu quis fazer mais para você ver que existe que dá para montar interessante aqui que olha o olha que o cidadão disse é... Mas ainda não encontrei nenhum fantasma para testá-lo. É claro que ele está sendo, fazendo uma, uma ironia, né? uma brincadeira aqui, porque a ideia dele é ensinar para gente. Você está pegando um transistor, ligando nessa condição aqui. Eu não gosto desse tema em cascata, tá bom? Você está configurando aqui com um seguidor, um vai seguindo o outro aqui. E o que acontecer na base desse aqui é multiplicado, como agora o meu está um Darlington aqui, né? Multiplicado muitas vezes, multiplicado esse vezes esse, depois o resultado desse vezes esse aqui. Aí o LED tem que acender, tá? Faça o seu projetinho aí. Olha, essa aqui é a configuração do esquema que eu fiz. Eu vou deixar esse esquema lá na página técnicos em eletrônica, tá bom? É que eu coloquei, ó. 2 vezes 1815. Tá? Todos eles são dois vezes. Primeiro resistor de 1 mega, segundo eu coloquei de 150K. O terceiro de 220R. Bateria 9 volts. Quanto mais carregada, mais sensível para lugares mais isolados. Esse aqui é o meu. Eu usei seis transitores porque eu estou dizendo que eu fiz cada um fiz configuração da Arnton. E aí você anda na sua casa e vê onde é que tem cruzamento, cancelamento de fase das ondas artesianas, das ondas eletromagnéticas dentro da sua casa. E se você quiser pesquisar mais a fundo, você vai para um cemitério e vê se ele acende lá no cemitério. Boa sorte!